Serus dragilor, mă bucur să ne întâlnim și dacă sunteți pe canalul meu, bine ați venit! Înainte de toate, sper că ați văzut episodul pe care l-am postat de la Petra și dacă nu l-ați văzut, opriți aici, faceți o pauză, mergeți și-l vedeți, îl recomand și vă întoarceți că eu vă aștept. Dacă l-ați văzut, stați în continuare pentru că vreau să împărtășesc cu voi o experiență frumoasă pe care am avut-o noi la Petra. Noi ne-am hotărât să stăm la Petra 3 zile, ca să prindem și Petra Noaptea. Din păcate nu am reușit să ajungem la Petra Noaptea, pentru că Petra Noaptea are doar 3 reprezentații pe săptămână. Lunea, Miercurea și Joia. Ori noi am ajuns vineri, sâmbătă, duminică, deci nu am reușit să vedem Petra Noaptea. Dar, noi ne-am cazat la Vadimusa, la Petra Kenyan Hotel, care este un hotel foarte nou, s-a deschis doar în primăvara asta. Am avut experiență faină pentru că ei ne-au invitat să ne îmbrăcăm în haine tradiționale de ale lor și să facem o sesiune foto atât numai noi cât și împreună cu ei. De astea, recepționerul a avut amabilitatea și deschiderea să ne vorbească ce înseamnă pentru ei cafeaua. Și vă invit să vedeți despre ce este vorba. Welcome to Jordan. Welcome to Petra. So, the Jordanian coffee or the Arabic coffee has a big part in the Jordanian culture and traditions. This coffee is served Uh, for every occasion and for any guest who can come. When, when you get a guest in your home as a Jordanian, the first thing you serve and just welcome the guest with is the coffee. So here we can see the tradition cup type shape of the cups. It's called Funjan, where we can see these unique drawings over here with the which represent uh, a part of the Bedouin life and the traditional life in Jordan. So coffee is served with this cup. As a guest, I must not drink more than three cups in the traditions. If I drink, I get it. We serve it first. You hold the pot with the left hand, the cup with the right hand, and serve it in the right hand like this. And you just pour, as we can see here, a small amount of coffee. Okay. After that, when I drink it, if I'm done, I don't need any more. I have to shake it like like this way. If I want more, I just give it back. If I'm enough, more. And it's a kind of fruit if you ask more than three cups. Yeah. So uh, this has also people can communicate through coffee. If I want to express about something I feel or something I want to ask you for. For example, if I came to you to ask you for something, as a Jordanian, you will serve me some coffee. Before I drink it, I just put it like this. And I say, I will not drink your coffee until you answer my question or my request. So as a host, in our tradition, I have to answer your uh, your request, whatever it is, I have to. It's a part of a tradition, and these laws and traditions are high place in, in Jordanians here. If I want to tell someone that I'm, I'm not feeling comfort, comfort with you, I just uh, flip his glass. So people here can communicate through coffee, and this has been the reason for so many happy occasions and so many sad ones also. So, oh, and it turns sad and anger and a lot of problem, they solve it. So, sometimes they solve it. If someone's made a big wrong or a big problem, he thought, it's okay, a cup of coffee will solve it. And really, it can solve it. 
Thank you. You're welcome. Oh, on those. <laughs> Let me check. <laughs> yes. <laughs> you are the chef. Yes. It's very hot. Yeah, yeah. That's the Iraqi way to make it real. That's what we have. Okay. Like the bars, the old women make like that oven in the floor. I see. But that is a view. <laughs> Thank you, sir. <laughs> okay. <laughs> Bye, sir. Te rog frumos să-mi zici ce mănânci. Mansa. Am ales mansa, mâncare tradițională iordaniană. De vinerea. Vinerea, se mănâncă în familie mansa. Și este o mâncare, este eu orez în pâine, cu carne de miel și cu iaurt. Și se ia iaurt. Aici se pune peste orez. Se amestecă, normal se amestecă cu mâna. Se ia un pic de pâine de aici. Iaurt cu pâinică. Și cu carne. Și un pic de miel. De miel. Pare foarte moale carnea. Trebuie să dea Mihai și tine. 